Che incubo! Ma ciao a tutti e benvenuti all'ottavo episodio di questo corso di Caden Live. Oggi parliamo di riconoscimento vocale, editor vocale, creazione di sottotitoli e alla fine, come sempre, vedremo i nostri effetti del giorno. Eh già, perché oggi per creare questo shortino ne abbiamo utilizzati diversi. In questo caso andrò proprio ad analizzare lo shortino che ho fatto spiegandovi da lì direttamente gli effetti nuovi che ancora non avete conosciuto. Tutto quello che ho pubblicato sul canale fino ad ora l'ho fatto semplicemente con una webcam Logitech C920 Pro e un telo verde attaccato al muro con lo scotch alla meglio peggio. Nello shortino per riprendermi tutto intero non ci stavo nella Logitech e quindi ho utilizzato il mio telefono. Tra l'altro proprio così tenuto in piedi da una tasta su una mensola. Questo per dire che anche con materiali poveri si riesce a fare molto. Quindi se volete che i materiali siano meno poveri iscrivetevi al canale e più sarete e più riuscirò a farvi vedere cose nuove e migliori. Detto questo cominciamo subito. Allora quest'oggi dato che l'argomento è il riconoscimento vocale ovviamente dalla nostra clip degli animali ce ne facevamo niente. Quindi ho già caricato un pezzettino preso dal mio primo video del corso. Allora, la prima cosa che dobbiamo sapere è che per poter utilizzare il riconoscimento vocale dobbiamo prima installarlo. Per installarlo potete far fede alla documentazione ufficiale di Caden Live che adesso andiamo subito a vedere. Qui vediamo che ci serve Python, nel caso di Linux è installato in quasi tutte le distribuzioni già di default, lo possiamo verificare da qui, per Windows se non l'avete già lo andate a scaricare dal link che vi dà e lo installate. Ci sono due modelli di riconoscimento vocale che possiamo installare, uno è il VOSK o VOSK e quindi un po' come prima per installarlo eseguiamo questo comando per Linux e per Windows andiamo ad installare questo pacchetto zip che vediamo qui. Per il VOSC bisogna scaricare il pacchetto riguardante la lingua che si desidera. Per questo c'è un sito web che vedremo direttamente nella schermata di Caden Live fra poco. Qui come vediamo abbiamo i pacchetti per tutte le lingue, inglese, indiano, cinese, russo, francese, tedesco, spagnolo e abbiamo anche l'italiano. Come vedete ce ne sono due tipi, small e invece completo. Small sono 48 mega da scaricare, completo 1,2 giga. Andremo a scaricare quello che ci interessa nel mio caso ho scaricato il completo neanche a dirlo ovviamente poi quando andremo a scansionare il nostro video eh, il pacchetto small è più veloce a trovare tutto è un po più approssimativo rispetto a quell'altro che ci mette molto più tempo però magari è più preciso l'altra possibilità che abbiamo è utilizzare whisper prodotto da OpenAI. Per utilizzare questo io ho seguito una procedura guidata che c'è nelle impostazioni di Caden Live. Ho cliccato semplicemente quello che mi diceva di fare, avanti, avanti e inspiegabilmente è andato subito tutto bene. Torniamo nel nostro editor e andiamo a vederlo subito in pratica. Questi link ve li lascerò qui sotto nella descrizione. Per andare a settarlo possiamo andarci dalle impostazioni configura Caden Live. Non sono ancora entrato nel menu impostazioni appositamente, voglio farvelo vedere in uno dei prossimi video, perché sapendo già a questo punto molte cose, capirete molto prima cosa vogliono dire certe voci. Quindi o da configura Caden Live nel menu impostazioni e andiamo su riconoscimento vocale. Oppure possiamo arrivarci anche da qui editor vocale, clicchiamo sul menu hamburger, configura di conoscimento vocale. Arriviamo sempre qui. Abbiamo Vosk o Whisper, che adesso sono installati entrambi, ve li farò vedere tutti e due. Nel caso di Vosk questo è il link che riporta al sito che abbiamo visto prima. Io ho scaricato i modelli in italiano e in inglese, qui possiamo dargli la cartella. Se vogliamo avere una cartella dove andiamo a salvare tutti i nostri file, ci dà la possibilità di controllare gli aggiornamenti perché ovviamente questi vengono aggiornati col tempo, quindi in questo caso lui va a fare la verifica e dice che abbiamo questa versione e siamo già a posto. Col più possiamo andare ad aggiungerne e ovviamente col cestino li cancelliamo. Controllo la configurazione, semplicemente vi fa un controllo e vi dice se va tutto bene, come in questo caso. Nel caso di Whisper, una volta seguita la procedura guidata di installazione che troveremo qui, il modello base che è di default, possiamo scegliere anche il modello piccolo, medio o grande. Nel caso del grande è quello più preciso, ci metterà molto più tempo a fare l'elaborazione. Vi anticipo che il Whisper è un po' più lento, almeno nel mio caso perché devo usare per forza la CPU e non posso usare la CPU. Come ci avverte anche lui con la CPU l'elaborazione è più lenta. Whisper ci dà la possibilità anche di tradurre 
tradurre direttamente in inglese quello che sente dalla nostra voce. Adesso noi vedremo l'editor vocale, che non è da confondersi col riconoscimento vocale per i sottotitoli, sono due cose differenti. Questo si applica alla clip, quindi selezioniamo la nostra clip, qua ci fa scegliere, come abbiamo visto prima, modello base, la lingua, che la può anche rilevare in automatico, non dobbiamo fare altro che inizia il riconoscimento. Adesso lui farà l'elaborazione. Ed ecco che ha finito. Qui abbiamo tutto il testo del mio parlato. Possiamo andare nel punto che ci interessa anche abilitando qui il cerca e andiamo a cercare la parola che vogliamo. Qualche errore c'è, non è che è tutto perfetto. Comunque qui potete trovare testualmente i vari punti del video. Quando noi andiamo a cliccare su questa sezione, lui ci porta esattamente nel punto dove noi pronunciamo queste parole. E ce lo fa vedere in questa anteprima qui. Facciamo play. È molto intuitivo, almeno a parere mio. E rispetto ad altri software per principianti, vediamo un altro esempio. Tutte le azioni che andiamo a fare in video. Tagliamo, cogliamo, importiamo. In questo caso lui ha fatto il riconoscimento vocale su tutta la clip. Se andiamo a selezionare invece questa, lo farà solo sulla zona che ci interessa. Cos'altro possiamo fare di bello? Tenendo premuto il tasto Shift fino a qua, premiamo questo qui che l'abbiamo già visto anche qua e ci va a inserire le porzioni di video che abbiamo selezionato nella nostra timeline. Oppure possiamo salvarle a parte, lui ci creerà un file e poi ce lo troveremo qui. Oppure possiamo anche inserire delle note. Come vedete adesso ci ha inserito una nota. Questo è un marcatore, quindi ora se andiamo a metterne altri... Se noi importiamo la clip con i marcatori, li vedremo qui. Cliccandoci sopra verremo portati direttamente a quel punto del video. Mettiamo che vogliamo aggiungere un effetto particolare in quel punto, eh, però intanto facciamo prima tutti i tagli, mettiamo i marcatori e dopo non dovremo più cercarlo. Vengono visualizzati qui, andandoci sopra senza cliccare vedremo l'anteprima e li vedremo anche qua. E anche qui potremo andare a cliccarci e andare direttamente al punto che vogliamo. Whisper può effettuare anche la traduzione in inglese, quindi cliccando sempre nel menu traduci in inglese. In questo caso dobbiamo rifare il riconoscimento vocale. Ed eccolo qui, in inglese, non è fantastico? Ma ora vediamo il VOSC che vi faccio vedere una piccola trick. Andiamo in configura, cambiamo, mettiamo VOSC, diamo l'ok okay, e rifacciamo il riconoscimento con VOSC. Allora, una cosa che notiamo subito, che in Whisper non c'era, sono questi, nessuna voce. Tiene traccia di quei pezzettini silenziosi che ci sono tra una parola e l'altra. Se voi mentre registrate fate delle pause, poi questi pezzettini silenziosi dovete andare tramite la timeline, il taglia e andare a togliere tutti i pezzettini seguendo, guardando e li andate a togliere avvicinando le tracce. Con questo è semplicissimo. Andiamo a selezionare dove dice nessuna voce e premiamo CANS e facciamo così su tutte. Possiamo anche andare a cancellare dei segmenti che non ci interessano o magari abbiamo detto una cosa sbagliata e dopo l'abbiamo rifatto. Proviamo a farlo col primo così è più chiaro e andiamo a cancellarlo anche questo. Andiamo a salvarlo, diamo l'ok okay, e ce lo ritroviamo qua. Creazioni divertenti dove potete vedere cosa riuscirete a fare al termine di questi tutorial. L'originale, ciao a tutti e benvenuti. In questo canale vedrete tutto quello che riguarda l'edit. Dato che questo qui è già l'edit finale, quindi tutti i buchi vuoti che c'erano tra una parola e l'altra li avevo già tagliati io, questi qui come vedete durano dal secondo 20.04 secondo 20.06, quindi parliamo proprio di qualche decimo di secondo, non è apprezzabile, non lo vedete. Adesso ve lo faccio vedere con un pezzettino di video girato apposto in questo momento. Pulito un po' la scena, andiamo a selezionare questa clip che ho appena importato e facciamo il riconoscimento col VOSC. Vi faccio vedere l'originale. Ciao, Ciao a tutti. tutti! Io sono Mirko. Cans, Cans, Cans. Lo salviamo. Facciamo ok. Ciao, Ciao a tutti. tutti! Io sono Mirko. Con questo strumento è veramente facilissimo, ci velocizza l'editing di parecchio. Ci interessa solo questa zona? 
nella timeline avremo solo io sono Mirko io sono Mirko bellissimo bellissimo bene ora vediamo i sottotitoli ho ripulito tutto e ho rimportato la porzione di video originale a questo punto abilitiamo i sottotitoli da questo tastino qua su vediamo che compare nella timeline una traccia dedicata ai sottotitoli ora noi potremo inserirli anche manualmente questo lavoro però è un po' dispendioso a livello di tempo dovremo fare il play del nostro video sentire quello che diciamo andare a scrivere tutto manualmente tra l'altro nel canale c'è una playlist chiamata demo creazione di vaccini a questo punto andiamo qua sotto nei sottotitoli facciamo più per questo breve pezzo e qui andiamo a scrivere che cosa abbiamo detto Una volta scritto il nostro testo, da questo pulsantino con la spunta lo andiamo ad aggiungere. E come vediamo va a comparire qui. Ora queste tab le possiamo spostare come se fossero delle clip normali, quindi andiamo a metterlo all'inizio. Dato che conosciamo già la durata possiamo andare a impostarla da qui, oppure possiamo farlo col mouse trascinandola e spostandola. Tra l'altro nel canale c'è una playlist chiamata Demo Creazione di Vazzini dove potete vedere cosa è possibile da fare. Tra l'altro nel canale c'è una playlist chiamata Demo Creazione di Vazzini dove potete vedere cosa è riuscire a fare e così via tramite le due frecce qui sotto ci possiamo spostare tra le varie tab dei sottotitoli e in automatico si posizionerà lì il cursore per farvi vedere esattamente quella porzione di video in effetti questo dovrebbe partire un filo dopo Potete andare anche a definire le zone di attacco e le zone di stacco tramite questi pulsantini o scrivendo direttamente il tempo giusto qui. Per esempio se noi vogliamo farlo partire qui, mettiamo la zona d'attacco e parte da lì. Quindi ora vedremo come farlo utilizzando il riconoscimento vocale. Selezioniamo prima la traccia audio che il programma dovrà riconoscere, in questo caso questa qui. Clicchiamo sulla bacchettina magica, ci chiede le informazioni che abbiamo già visto prima nell'editor vocale. Il modello che possiamo lasciare base, la lingua che intanto la rivela lui in automatico, qual è la zona che lui deve riconoscere. Noi metteremo la clip selezionata. Possiamo anche scegliere zona della linea temporale tracce selezionate che per esempio se io taglio la mia clip in tutti i punti dove dico delle cose sbagliate mi ritrovo che nella traccia del mio audio ci sono 100 clip non possiamo selezionarle una a una e fare la traduzione in quel caso gli diamo tutta la traccia e poi c'è la prima opzione che se è organizzato bene il lavoro sconsiglio e lui va a cercare in tutte le tracce su questo ho notato che a volte non funziona proprio benissimo quindi diamogli o la traccia o la clip in questo caso abbiamo solo la clip, facciamo elabora. Ed eccolo qui, ha fatto tutto il lavoro per noi. Questo ci facilita di un bel po', è chiaro, no? Quindi facciamo chiudi, ovviamente non sarà preciso al 100%, quindi dobbiamo comunque revisionarlo e controllare che abbia scritto giusto. Non è affatto male, cioè tra l'altro, quindi andiamo a selezionare questo sottotitolo e andiamo a correggerlo. E con la spunta lo confermiamo potete crearne degli altri in mezzo se volete per esempio separarli o scriverli in modo diverso potete utilizzare anche lo strumento forbici e poi andare a cambiare questo scrivendogli quello che ci va in questa tab qui ma i nostri sottotitoli possiamo anche stilizzarli quindi per fare questo andiamo su questo pulsantino e vediamo che abbiamo una serie di opzioni in primis il font possiamo andare a cambiare il font per esempio gli mettiamo il solito buzzy possiamo andare a scegliere la dimensione il colore del carattere oddio questo non si vede niente il contorno lo spessore del contorno l'ombreggiatura la posizione o se metterci uno sfondo quindi in questo caso prenderà il colore del contorno la personalizzazione è veramente alta abbiamo sempre l'occhio se decidiamo di non mostrarli poi nell'esportazione finale basta che lo clicchiamo l'ultima cosa che è molto comoda noi possiamo andare a esportare o a importarli questo potrebbe essere comodo per esempio se dovete caricare un video su youtube andando in progetto sottotitoli vedete che abbiamo importa ed esporta lo esportiamo se 
togliamo la cartella e gli diamo un nome e lui ce lo salverà come file SRT. Questo è esattamente il file che accetta YouTube per i sottotitoli. Quindi quando andrete a pubblicare il video andrete a caricare anche il vostro file di sottotitoli già pronto e revisionato. 5 secondi dopo ci saranno già i sottotitoli belli che pronti. Sempre se non volete metterlo direttamente nell'esportazione del video ovviamente. Ora togliamo tutti i sottotitoli creati, riabilitiamo la traccia e andiamo a vedere la traduzione in inglese. Glielo facciamo tradurre automaticamente. E voilà! Veramente good! E con questo abbiamo concluso l'argomento sottotitoli e riconoscimento vocale. Passiamo agli effetti del giorno, entriamo nel nostro incubo. Fino ad oggi vi ho fatto vedere principalmente come applicare tutta una serie di effetti, diciamo singolarmente, qual è il risultato di ogni singolo effetto. Ma quello che vi voglio far vedere stavolta è invece un esempio di quello che si può ottenere combinando tanti effetti. Il bello è proprio quello, possiamo creare veramente qualsiasi cosa. Andiamo ad analizzare il nostro incubo. Gli elementi che lo compongono sono veramente pochi, avremo il nostro sfondo che questo è scaricato da Pixabay e ci simula la caduta nel vuoto, nello spazio infinito, il green screen che ho registrato utilizzando il mio telefono e semplicemente un telo verde comprato da Amazon di generose dimensioni e poi c'è la clip del risveglio che è quella ho girato sempre col telefono sul mio letto e poi abbiamo gli effetti audio. Ho posizionato la clip dello spazio sotto alla mia clip ovviamente perché deve fare da background e qua gli ho semplicemente dato un po' di blur l'effetto è blurizzato. Qui c'è la mia clip, questi sono tutti gli effetti che vanno a comporla. Quindi in primis ci ho messo un ritaglio a bordo, qui c'è una cosa in mezzo, tra l'altro non ho neanche spostato bene la sedia, si vedeva un po'. Poi questa parte qui non mi interessava, considerate che tutte queste pieghe danno fastidio quando poi andiamo ad applicare il chroma key che abbiamo visto in un precedente episodio. Con il ritaglia l'ho tagliato un po' sopra, la parte che non mi interessa, anche perché c'è questa ombra che dà fastidio ovviamente qui il verde deve essere il più uniforme possibile ma questo anche per farvi capire che comunque si riesce a sistemare lo stesso nonostante le pessime condizioni di partenza un altro problema è questa ombra qui che è proprio quasi nera che dà un po' fastidio in effetti se ci fate caso si vede anche in qualche scena nonostante il colore di fondo che è nero quindi andiamo a disabilitare le tracce così non facciamo casino disabilitiamo tutti gli altri effetti e facciamo Facciamo il paragone. Questo è il risultato del ritaglio. Sotto al ritaglio, perché qui ha un'importanza anche la posizione degli effetti, se io li mescolo non va bene. Ho messo la color correction, vediamo il risultato della sola color correction. La correzione del colore l'ho messa prima del chroma key perché mi ha facilitato, essendoci colori un po' più netti, all'eliminazione del telo verde sottostante. Il chroma key l'ho impostato in questo modo, utilizzando HC, rettangolo e graduale, ma qui si tratta di fare varie prove e poi andare a muovere queste slide in modo da ottenere il risultato migliore. Questo è il risultato dei tre effetti applicati. Dopodiché ho messo un ruota e distorci perché volevo farmi girare in tondo tipo vortice e vado giù, però poi l'ho lasciato disabilitato, non mi piaceva troppo. Poi ci ho messo un trasforma, c'è un keyframe iniziale dove ho ingrandito l'immagine enormemente, 3800% e uno finale dove finisce al 100%. Poi la nostra clip l'ho spezzata in più parti perché in altre ho aggiunto effetti che poi ora vedremo. L'ultimo è distorci che crea proprio questo tipo di effetto ad onda qui andiamo a esasperarlo e questa è la frequenza vedete l'effetto ondulatorio poi nel pezzettino che viene subito dopo rimane tutto come prima a parte l'aggiunta di scanline or non ha nessun tipo di impostazione ma crea solo questo effetto rigato poi qui non c'è come la prima clip qui c'è ancora l'effetto rigato e qui no qui poi sono andato a modificare l'effetto trasforma 
mi vado a rimpicciolire e a cadere nel vuoto sempre più velocemente e sotto nelle tracce audio apriamo il nostro mixer mettiamo in solo la traccia 1 un urlo dove ho messo l'effetto pulsator anche questo l'abbiamo già visto effetto vibrato che fa esattamente questo ah. l'effetto compensation delay che non fa altro che creare un eco tipo questo ah, ah, ah. Uh, 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 e l'effetto volume per gestire quell'altro ha una tonalità diversa quindi in più ci ho aggiunto l'ottava di Rubberband che abbiamo anche questo visto in modo da più o meno eguagliare il timbre di voce se tolgo tutti gli effetti il risultato è questo nella seconda traccia audio non ho toccato niente Nella terza traccia, anche qui non ho fatto niente se non regolare il volume. Ah, mettendole una sotto l'altra, come abbiamo detto in un altro video, le tracce si vanno a sommare. Quindi noi le sentiremo entrambe. Vedete che in questo caso questi effetti si stanno bene insieme, creano un'ambientazione diversa. In più io ho aggiunto anche questi qua sotto, andiamo a sentire solo questi. Ve li sentiamo tutti e ci aggiungiamo anche gli urli. Ok, veniamo al risveglio dove c'è l'effetto occhio. Allora, in primis l'effetto trasforma che non fa altro che andare a regolare l'opacità. Quindi passo da più opaco a meno opaco. Poi abbiamo il rotoscopio che vi farò vedere bene nello specifico in un altro video. Comunque sostanzialmente è una maschera esattamente come Alpha Shape, quella che abbiamo già visto, però ci permette di disegnare quello che vogliamo. Comunque vi basti sapere che ho creato questa fessura e con i vari keyframe sono andato ad impostargli una diversa apertura per simulare appunto la palpebra dell'occhio. Infine la sfocatura. Il rettangolo di sfocatura non fa altro che aumentare o calare l'effetto blur su tutta l'immagine. E il risultato finale devo dire che è venuto molto bene secondo me. Anche per oggi è tutto, vi ricordo che se avete idee, magari volete che creo qualcosa per voi perché siete interessati a un determinato tipo di effetto, scrivetemelo nei commenti, se volete chiarimenti riguardo a quello che avete visto scrivetelo nei commenti, se non avete niente da dire scrivete nei commenti non ho niente da dire, no scherzo. Come al solito lasciate un like se vi è piaciuto, il prossimo episodio parleremo di color correction e vedremo tutti gli strumenti che ci mette a disposizione Kaden Live per rendere le nostre immagini molto più coinvolgenti o semplicemente per applicare effetti molto molto carini. Vi ringrazio moltissimo per avermi seguito, con questo è tutto, vi do un saluto, alla prossima!